Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için ben Almira okul öncesi öğretmeniyim. Bu kanalda da okul öncesi eğitimi ve etkinliklerle ilgili içerik üretiyorum. Bu videomuzun konusu da başlıktan da anlayacağınız gibi İngilizce eğitimi çocuklarda neden önemli ve çift dille eğitim nasıl yapılabilir, nasıl uygulanabilir bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncesi dönem dil öğrenimi için mükemmel bir zamanlama. 2-3 yaşlarında yabancı bir dille tanışan çocuklar birkaç yıl içerisinde dil öğrenimini gerçekleştiriyorlar. Bu süreç 5-6-7 yaşlarında başlanırsa öğrenme süreçleri aynı oranda uzuyor. Daha uzun yıllar öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden bir dil öğreteceksek bunun en güzel zamanı neredeyse doğduğu andan itibaren dile başlamak. İngilizce şu anda neredeyse son 10 yıl da iş imkanlarıyla birlikte herkesin aradığı, istediği bir şey oldu. Şimdiki anne babaların öncelikli hedefi çocuklarına dil öğretebilmek veya dil öğreten okulları tercih ediyor olmaları. Evet, çocuklarımızla dil öğrenimine ne zaman başlamalıyız? Biraz önce de söylediğim gibi doğduğu andan itibaren, hatta anne karnındayken dil öğrenimine başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz şarkılar, izlediğiniz filmler bunlar yabancı dille olursa, İngilizce olursa çocuklarınız anne karnından itibaren bu dile aşina olmaya başlayacaklar. Peki bir dil nasıl öğrenilir? Türkçe gibi düşünün. Siz çocukluğunuzdan beri Türkçe kelimeler duyarak, Türkçe oyunlar oynayarak, Türkçe bir şeyler izleyerek tüm bunları yaparak ana dilimizi oluşturuyoruz. İngilizce de aynı şekilde. Bebekken oynattığınız materyallerin isimlerini İngilizce söyleyerek, okuduğunuz kitapları İngilizce okumaya çalışarak, İngilizce şarkılar dinleyerek çocuğunuza dil öğretebilirsiniz. Çocuklar dil öğrenirken kurallar koymak, yasaklar koymak, hayır onu öyle söylemeyeceksin, şimdi bunu söyleyeceksin şeklinde değil de tamamen doğal halinde, doğal sürecinizde ilerlemesi gerekiyor. Yemek esnasında, oyun esnasında, nesnelerin isimleri İngilizce söyleyerek kulak aşinalığı oluşturabilirsiniz. Peki anneler babalar şunu sorabilir. Peki biz İngilizce bilmiyorsak ne olacak? Şöyle düşünelim. Siz buna ihtiyaç duymadınız. İngilizceye gereksiniz olmadığı için öğrenme gibi de bir çabaya girmediniz. Ama zaman çok değişti ve çocuklar yeni hayata, yeni düzene alışmaya çalışıyorlar. Teknolojiyle büyüyorlar. Yabancı dil bilmek artık bir farklılık olmaktan çıkmaya başladı. Artık mecburi, zorunlu hale geldi diyebilirim. Siz siz bilseniz de bilmeseniz de çocuğunuza kulak aşinalığı oluşturmak için lütfen yabancı dille çok küçük yaşta tanıştırmaya başlayın. Şimdi birazdan birkaç öneride de bulunacağım bununla alakalı şarkılar, çizgi filmlerle alakalı. Bu tarz uygulamalarla, bu tarz kanallarla da çocuğunuza yabancı dili aşılayabilirsiniz. Peki bu dil konusu okullarda nasıl işliyor? Mezun olduğumdan beri 3 farklı kurumda çalıştım şehir değişiklikleri sebebiyle. Bu 3 kurumda da mutlaka İngilizce ders derslerimiz vardı. Şimdi ders olarak bakabiliriz. Bir de native speaker dediğimiz öğretmenin tam zamanlı olarak bizim yanımızda olması. Bu iki koşulda da çocuklar İngilizceyi öğreniyor mu? Evet öğreniyor ama çok büyük bir farkla öğreniyorlar. Native speaker dediğimiz yani tam zamanlı öğretmenin bir İngilizce öğretmenin bizimle birlikte olması. Çocukları yemeğe götürürken, bahçeye çıkartırken, tuvalete götürürken sürekli tuvaletteki malzemelerin isimlerini İngilizce söylüyorlar söyleyerek, sohbet ederek, yemek esnasında kaşık çatalın İngilizcelerini belirterek ve bununla ilgili yine kısa ve küçük cümleler kurarak. Yine oyun zamanlarında, etkinlik zamanlarında bakın sürekli çocuklar İngilizceye maruz kalıyor. Bu annenin Türkçe, babanın sürekli İngilizce konuşması gibi bir şey. Bunu okul yaşantısında da devam ettirmek isteyen aileler bu tarz okulları tercih ediyorlar. Bu okulda çalışırken sınıfımdaki çocuklar 3,5 yaşlarındaydı ve o sene Haziran ayında tamamen denileni anlıyor ve kısa cevaplar verebiliyorlar. Bakın benim de ilk yılıma denk gelen bir durum bu. İlk buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım ve bunun mümkün olmayacağını düşünmüştüm. Hatta ilk 1-2 ay çocuklar İngilizce öğretmenlerine gidip bir şey soruyorlar Türkçe ve sürekli İngilizce yanıt aldıkları için sürekli bana dönüyorlardı. Öğretmenim ne diyor, ne isti 
gerekiyor? Ne yapmalıyım? Bunu mu alacağım? Şunu mu alacağım? Ve ben de kesinlikle Türkçe cevap vermiyorum. İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın böylelikle benim de İngilizcem onlarla birlikte gelişmiş oldu. Sürekli İngilizceye maruz kalmak aslında kendinizi zorlayarak bir şekilde öğrenmenizi sağlıyor. Diğer okullara bakacak olursak yani bir native speaker ile çalışmayan sadece İngilizce ders olarak bir öğretmenin sınıfa gelmesi yine tabii ki de çok etkili. Ama çocuğunuz tam anlamıyla İngilizceyi benimseyerek öğrenmesini istiyorsanız bu tarz okulları tercih edebilirsiniz. Peki çift dille çocuk yetiştirmek mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Bazı araştırmalar çocukların geç konuşacağını söylüyor. Tabii ki de bu olası bir şey ve gördüğümüz örnekleri de var bu konuyla alakalı. Ama o yaşta çocuğa iki dil, hatta üç dil, hatta dört dile kadar neredeyse öğrenebilme kapasitesi olan çocukları tek bir dille büyütüp yetiştirmek artık biraz eskide kaldı gibi. Tabii bu çift dille büyütmek şu demek. Birinin evde tamamen İngilizce konuşuyor olması. Örneğin annenin İngilizce, babanın sadece Türkçe konuşuyor olması demek. Şimdi bu tarz aileler Türkiye'de çok fazla yaygın değil. Ama bu demek değil ki evde de destek vermeyelim. Siz de öğrenmeye çalışın. Eğer İngilizce hiç bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın. Şarkılarla başlayın. İngilizce şarkılar o kadar akılda kalıcı ki melodileri çok güzel. Zaten birçok çocuk şarkısı da yabancı İngilizceden çevrilme. Çocuklar bu tarz şarkılarla çok rahat öğrenebiliyorlar. Aynı şey sizin için de geçerli. Açacağınız bir şarkıyı iyice ezberledikten sonra çocuğunuza bu şekilde yönlendirmeler yapabilirsiniz. Şu anda Avustralya'da olan bir arkadaşım var. Hatta bu konuyu araştırırken onunla da mesajlaştık. Şu anda orada 2 yaşında bir kızı var ve gerçekten çok merak ettim. Siz nasıl bir dil öğretme sistemi uyguluyorsunuz diye sordum. Kendisi de bana iki dil öğretiyoruz. Evde Türkçe öğreniyor. Dışarıda zaten mecburen İngilizceye maruz kaldığı için. Bakın onların da çift dil öğretme yöntemi bu şekilde. Evde anne baba Türkçe konuşuyor. Dışarıda çocuk zaten yabancılarla İngilizce konuşuluyor. Ve şöyle bir cevap da aldım. Şimdiden iki dili de anlamaya ve cevap vermeye başladı. Bakın bu da çok bariz bir şekilde bu duruma bir örnek. Ekran kullanımı ile ilgili videomda bahsetmiştim. 0-3 yaşa kadar ekran kullanımına, tablete, bilgisayara maruz kalmaması gerekiyor. 3 yaşından sonra çocukların İngilizcelerini geliştirmek için bir tane YouTube kanalı önereceğim. İsmi Super Simple Songs. Yan tarafa da koymaya çalışırım. İçerisinde çok güzel şarkılar var. Zaten çoğunu kulak aşinalı olduğumuz şarkılar. Hareketleriyle birlikte videoyu açarak belki de böyle 2-3 dakika boyunca hareketleriyle şarkıyı söylemesini isteyebilirsiniz. Bu kanalı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel içerikleri var. Ekran kullanımına başladığınızda bu kanalla başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir önerim daha var. Yine ekran kullanımın videosunda bahsettiğim gibi Peppa Pig. Yeğenimle birlikte izlemekten çok keyif alıyoruz. Gerçekten çok gülüyoruz. Hatta yeğenim onun Türkçe versiyonu olduğunu bile bilmiyor. Sadece İngilizce izliyoruz. İngilizce izlememize rağmen çok büyük keyif alıyor. Ve şu anda kulak aşinalığı dolmaya başladığı için artık İngilizceyi başta şarkıları uydurarak söylemeye başlarken şimdi artık kelimeleri tam anlamıyla çıkarmaya başladı. Bu da bunun aslında somut bir kanıtı. Benim çocuğum şu an 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında İngilizceye başlamak için geç mi kaldık? Hayır, geç kalmadınız. Hiçbir şey için geç değil tabii ki de. Ama bu neye sebep olabilir? 1-2 yıl daha çocuğunuzun öğrenmesini geciktirebilir. Ama en nihayetinde çocuklar küçük yaştan itibaren İngilizceye maruz kaldığında çok güzel öğreniyorlar. İngilizce öğretirken dediğim gibi büyük kitaplardan faydalanabilirsiniz. Bazı bulmacalı kitaplar var. Sesli kitaplar var yine bununla alakalı. Hem duyarak o nesnenin adını yerine yerleştirme gibi böyle bir piyasada çok fazla bununla alakalı kitap var. Ama benim hiçbir materyalim yok, hiçbir şeyim yok diyorsanız da evdeki eşyalarla bile İngilizce oyunlar oynayabilirsiniz. O eşyaların İngilizcelerini söyleyebilirsiniz. Peki okul sürecinde İngilizceye nasıl başlıyorlar? Bu benim çok merak ettiğim bir konuydu. Çalışmaya başladığım ilk yıl native speaker'ımız dersine yine hello, what is your name ile başlayarak sonrasında yes I do, no I don't şeklinde sorulara cevap verebilmeleri adına bu tarz bir kalıp öğretmeye başlamıştı. Ve 1-2 ay sonra çocuklar gerçekten sorulan sorulara yes I do, no I don't şeklinde cevaplar vermeye başladı. Okullarda süreç bu şekilde ilerliyor. Siz de evde yine hello, what is your name ile başlayıp cümle kalıpları öğretebilirsiniz. Evet, İngilizce öğrenimiyle alakalı bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.